வணக்கம் ஏற்கனவே ஆதவன் தொலைக்காட்சியினுடைய மற்றும் ஒரு நேருக்கிற நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் இன்றைய தினம் என்னோடு இந்த நேருக்கிற நிகழ்ச்சியிலே சந்தித்திருக்கிறவரை அறிமுகப்படுத்துவது மிகவும் பொருத்தமாக நினைக்கிறேன் ஜனாதிபதி தேர்தல் நிறைவடைந்ததன் பின்னரான காலப்பகுதியிலே ஒரு முதன்முறையாக ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி ஒரு அரசியல் பிரதிநிதி உங்களை சந்தித்திருக்கிறார் கலாநிதி குமர குருபரன் எங்களை எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா நீங்கள் இதற்கு முன்னர் மாகாண உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன் இருந்திருக்கின்றீர்கள் தற்பொழுது ஒரு சில குழுக்களோடு இணைந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்படியாக உங்களுடைய அரசியல் பயணம் தொடர்ச்சியாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கால இப்படியான ஒரு நிலையில் புதிய ஜனாதிபதியாக கோடாபி ராஜபக்சே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய நியமனத்திற்கு பின்னரான காலப்பகுதியிலே இலங்கை அரசியலே பல்வேறு அதிரடியான நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பலருடைய எதிர்பார்ப்புகளை மீறி அரசு நிறுவனங்களுடைய பிரதானிகளாக பலர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இராணுவ தளபதிகள் அல்லது இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்கள் நியமிக்கப்படக்கூடாது என்ற ஒரு நிலை கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டாலும் அவர் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலே உறுதியாக இருக்கிறார் ஒரு சில அதிகாரிகள் கூட தன்னுடைய தேவைக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது மக்களுக்கு சிறந்த சேவையை ஆற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவருடைய வெற்றி ஒரு பாரிய வெற்றி எதிர்பார்த்த ஒரு சிறுபான்மைக்கும் அதிகமான பெரும்பான்மையான வாக்குகளால் அவர் வெற்றி பெற்றுக்கின்றார் அவர் சொன்னது போல் சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகளால் வெற்றி பெறுவேன் என்பதை தேர்தல் முடிவுகளும் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றது அவர் வெற்றி எடுத்து காட்டியிருக்கின்றது ஆனால் அவருடைய பேச்சிலே அவர் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் சிங்கள மக்களால் தான் நான் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற பொழுதும் இலங்கை இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதிங்கிற வகையிலே அனைத்து இனங்களையும் அரவணைத்து செல்வேன் என்று அனைத்து இனங்களையும் அரவணைத்து செல்ல செய்ய செல்ல வேண்டும் அதோடைய கடமைப்பாடு என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நாங்களும் ஒரு இலங்கையர் அதாவது இனங்களுக்கு அப்பால் மதங்களுக்கு அப்பால் நாங்கள் இலங்கையர்கள் ஒரு கட்டமைப்பை அன்றிலிருந்தே இலங்கை வளர்த்திருந்தால் நான் நினைக்கின்றேன் இன பிரச்சனைக்கு இடமில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த வகையிலே அவர் இன்று கூடுதலாக நீங்கள் கேட்டு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக வடபகுதி ஆளுநர் கூட நியமிக்கப்படவில்லை எனவே அவருக்கு தமிழ் மீது தமிழ் மக்கள் மீது இருக்கிற சந்தேகம் காரணமாக என்று கூட சிந்திக்க தோன்றுகின்றது ஏனென்றால் அடுத்த எடுப்பிலே ஏனைய மாகாணங்களுக்கெல்லாம் நியமித்துவிட்டு வடக்கை நியமன ப வடக்குக்கான ஆளுநர் என்கின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு இருக்கின்றது ஒன்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் எங்களுடைய ஒரு தமிழர் அங்கேயே ஆளுநராகி எங்களுடைய கட்சிகளுடன் பிடுங்கப்படுவதை விட ராகவன் அல்ல ராகவனுக்கு முன்பிருந்தவர் ரஜினோல் கூரை அவர்கள் போன்ற அல்லது ஹேமகுமார் நாணயக்காரர் போன்ற கொழும்பில் இருந்தவர் போன்றவர்கள் தமிழ் மக்களை நேசிக்கின்றவர்கள் தமிழ் பேசுகின்றவர்கள் அப்படியான ஒருவர் இருந்தால் அந்த நிர்வாகம் சிறப்பாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக ஆனால் நீங்கள் கேட்டீர்கள் இராணுவத்தினருடைய தான் அவர் கூடுதலாக நியமிக்கின்றார் என்று அதுக்கு அப்பாலும் இங்கே இங்கும் கூட இரண்டு பெண்களில் நியமிக்கப்பட்டுகிறார்கள் ஒருவர் வைத்தியர் ஒருவர் வைத்தியர் வைத்திய நிபுணர் ஆனால் இந்த மாகாண நிர்வாகம் அல்லது மாகாண சபைக்குரிய அதிகாரங்கள் பதிமூன்றாவது திருத்தம் அல்லது இந்த கோங்கரன் லிஸ்ட் என்று சொல்வார்களே அது 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 பற்றிய விவரங்கள் எதுவுமே சிந்தனையில் இல்லாது ஜனாதிபதியினுடைய வெறுமனையே ஜனாதிபதியுடைய பிரதிநிதியாக ஒரு ஆளுநர் இருப்பது ஆரோக்கியமானதாக நான் கருதவில்லை அதை சொல்வதிலே எது விவசாயக்கோபம் கிடையாது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்து நம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்து ஒரு ஆளுநர் வர முடியுமாக இருந்தால் ஒரு கூடுதலான பாராளுமன்ற அனுபவம் அமைச்சராக இருந்த அனுபவங்கள் போன்றவைகள் தான் அதுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருதுவதுண்டு நான் அரசியலே பல்வேறு வேறுபாடுகளை இருந்தாலும் கூட ஒரு காலத்திலே எங்களுடைய பேட்டியில் கூட சொல்லியிருக்கின்றேன் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று வெற்றி பெறுகின்றாரோ இல்லையோ நல்ல ஒரு நிர்வாகியாக இருப்பார் முதலமைச்சராக இருந்தால் என்ன ஆளுநராக இருந்தால் என்ன நிர்வாகியாக இருப்பார் சில விடயங்களை நாங்கள் மனந்திறந்து தான் பேச வேண்டும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது இந்த குறிப்பாக சொல்ல போனீர்கள் என்றால் நிர்வாகத்தில் குறிப்பாக சொல்ல போனீர்கள் என்றால் பேர் சொல்லி சொல்வதிலே தப்பில்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்போ திருவாளர் சவராஜா அவர்கள் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் எடுத்தீர்களாக இருந்தால் அவர் கூட எனக்கு தெரியும் சர்வ கட்சி பிரதிநிதிகள் குழுவிலே நாங்கள் பணியாற்றிய பொழுது மூன்றா பதினொன்றாவது திருத்தம் அல்லது எங்களுடைய அதிகார பயிர் சம்பந்தமாக மிகவும் தெளிவான அறிவு கொண்டவர் ஆனாலும் அங்கு பணியாற்றுகின்ற பொழுது தனிப்பட்ட அரசியல் முரண்பாடுகள் அதை கெடுத்துவிடுமோ என்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது எனவே யாரை நியமிப்பது என்கின்ற எங்களுடைய ஜனாதிபதியினுடைய சிந்தனை சரியானது தானோ 
என்று கூட என்ன தோன்றுகின்றது நான் நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக நிர்வாகிகளை விட்டு கொடுத்து நிர்வாகிகள் என்றால் அவர்கள் நீண்ட காலம் இருந்து அரசாங்கத்தை இவராக வந்து ஒரு பெரிய பதவிக்கு வந்திருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கும் ஜனாதிபதி நியமித்திருக்கின்றாரே என்கின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அரச சேவையிலே ஹம்பிளாக பணியாற்றிய காரணத்தினால் ஒரு நின்று இருக்கும் இதை விட தென்னிலங்கையிலிருந்து யாராவது ஒருவர் அதாவது மாகாண சபை அதிகாரங்களை அல்லது சில எதையும் அக்குவேறு ஆணிவராக புரிந்து கொண்ட ஒருவர் பண்பானவர்கள் ஆளுநராக வருவது சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த பின்னணியிலே நீங்கள் பதிமூன்றாவது தினம் பற்றி பேசி இருக்கிறீர்கள் இந்தியாவிற்கு அண்மையிலே ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச விஜய விஜயம் செய்திருந்தார் அவருடைய முதலாவது வெளிநாட்டு பயணமாக இந்திய விஜயம் அமைந்திருக்கிறது பலரும் எதிர்பார்த்தவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்தவுடன் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான உறவில் விரிசல் ஏற்படும் என்கிற கருத்துக்கள் கூட தேர்தல் பிரசார காலங்களிலும் முன்வைக்கப்பட்டது ஆனாலும் அதற்கு அதே பொய்யாக்குற வகையிலே முதலாவது விஜயமே இந்திய விஜயமாக அமைந்திருந்தது இதன்போது கோட்டாபய ராஜபக்சவிடம் ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது இந்திய தரப்பிலே இந்திய பிரதமர் ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்திருந்தார் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை அமுல்படுத்துங்கள் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார் அதை நான் பெரும்பாடி மக்கள் விரும்பாத ஒன்றை நிறைவேற்ற முடியாது என்ற ஒரு துணிப்பொருள் அவர் இந்தியாவில் வைத்து ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார் கோட்டாபி ராஜபக்ச அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீர்கள் கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்கள் அதை சொல்லியிருந்தாலும் நான் நினைக்கிறேன் இரண்டு தலைவர்களுமே மிகவும் சாணக்கியமாக ஒருவர் ஒருவர் மதித்து சொல்ல வேண்டியவற்றை சொல்லி அந்த இடத்திலே தவிர்க்க வேண்டிய இடத்தை தவிர்த்து தேவையான இடத்திலே அதற்கான பதிலை கொடுத்திருக்கின்றார் ஊடகங்கள் வாயிலாக நேரடியாக சொல்லாவிட்டாலும் அது நட்புறவுக்கும் எதிர்கால ராஜதந்திர உறவுகளுக்கும் சிறப்பாக அமையும் ஆனால் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை பொறுத்தவரையிலே மாகாண சபைகள் சட்டம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் என்ன பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் என்ன இதனுடைய அடிப்படை இலங்கை இந்திய உடன்படிக்கை இலங்கை இந்திய உடன்படிக்கை என்பது இரண்டு அரசுகளினுடைய தலைவர்கள் செய்த உடன்படிக்கை எனவே ரெண்டு ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் செய்த உடன்படிக்கை என்பதை நாங்கள் சர்வதேச உடன்படிக்கையாக தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதை யாரும் மாற்ற முடியாது மாற்றக்கூடாது அது மட்டுமல்ல தமிழ் மக்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நின்று இருக்கின்ற அடிப்படை அதிகார பரவல் என்று பரவலாக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அது பதினொன்றாவது திருத்தத்தின் வாயிலாக தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே அதை நீக்குவதற்கோ நீக்குவதற்கு எவ்வளவு தூரம் பெரும்பான்மை மக்கள் விரும்புவதைத்தான் செய்வேன் என்று ஜனாதிபதி அவர் சொல்கிறார்களோ அதே போல் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலே பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை இல்லாது ஒழிப்பதற்கு ஒருபொழுதும் அனுமதிக்கக்கூடாது அனுமதிக்க முடியாது காரணம் அன்று வரை போராட்டம் இல்லாத காலம் துன்பட் துன்புற்ற காலங்கள் இனக்கலவரங்களால் துன்புற்ற காலத்தின் இறுதியாகத்தான் நாங்கள் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை இல்ல இரண்டு அரசுகளுடைய தலைவர்கள் சாதாரண தலைவர்கள் அல்ல நான் நினைக்கின்றேன் இந்தியாவிலே இதுவரை இந்த தென் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்திலே இந்தியாவை தன்னாதிக்கம் கொண்டதாக வச்சிருந்த ஒரு தலைவர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் அதே போல் இலங்கையினுடைய தலைவர்களுடைய வரிசையிலே உலகறிந்த ஒரு சாணக்கியனாக அந்த சொல்லை நான் பாவிக்க விரும்பாவிட்டாலும் கூட ஒரு நரி என்று சொ ஃபோக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு சாணக்கியமாக அந்த விஷயத்தை நகைத்தியவர் ஜி ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் எனவே அதை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது ஒரு நாட்டிலே உள்ள சிறுபான்மை உரிமைகளுக்கு இருக்க சிறுபான்மையினருக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் பெரும்பான்மையினர்கள் தான் தீர்மானிக்கின்றார்களோ என்பது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள வடிவ கூடிய வணியம் கூடிய வடிவம் அல்ல ஆனால் பெரும்பான்மை வாக்களால் தானே நான் வெற்றி பெற்றேன் என்ற பெருமிதத்தோடு அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயம் அவருடைய ஆறு முறையில் கூட அந்த விடயத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார் அதில் நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்பாக தற்பொழுது இருக்கிற நிலையிலே தமிழ் மக்களினுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்க போகிறது ஜனாதிபதியுடைய ஆட்சி காலத்தில் பொது தேர்தல் ஒன்று வரப்போகிறது இதுவரையிலே சிறப்பான ஒரு ஆட்சி பல்வேறு அதிரடியான நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக அரசு நிறுவனங்களில் இருந்த ஜனாதிபதி அதே போன்று பிரதமருடைய ஒளிப்படங்களை அகற்றிவிட்டு அதிலே தேசிய லட்சணை காட்சி காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று அத்தியாவசியமான வெளிநாட்டு பயணங்கள் தவிர்ந்து ஏனைய பயணங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தன்னுடைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அதிகாரிகளுடைய எண்ணிக்கை அவர் குறைத்திருக்கிறார் இப்படியான அதிரடியான நடவடிக்கைகளை ஜனாதிபதி முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த அந்த காலப்பகுதியிலே தமிழ் மக்களுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்க போகும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் என்னவென்றால் இவை ஒரு ஒரு மேலெழுந்த வாரியான செயற்பாடுகள் தான் ஏனென்றால் சில வேலைகளிலே சில சில வேலைகளிலே சில அதிகாரிகளோ அமைச்சர்களோ அதிகார துஷ்பிரயோகமாக நடந்திருக்கலாம் ஆனால் நடந்ததாக நான் கா பார்க்கவில்லை எனவே அதற்கான ஒரு கட்டுப்பாடுகள் அல்லது இந்த சாதாரணமாக இந்தியாவில் சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கூட இலங்கையினுடைய இலட்சணை அரசு இலட்சணை அங்கே இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது ஒன்று தான் ஆனால் நாட்டினுடைய அந்த காலத்து தலைவர்களை போட்டு கொண்டு இருப்பது ஒரு பாரம்பரியம்
இனவாத மக்களுடைய எண்ணங்களை இலங்கையர் என்கின்ற வகையிலே மாற்றக்கூடிய செயற்பாடுகள் கூட சிறப்பாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இவை சிறப்பு தான் அதாவது ஒரு இராணுவ அதிகாரி ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார் எனவே அவர் ஒரு சில டிசிப்ளின் ஊடாக வந்திருப்பார் அதனை விடாக இது சிலவற்றை செய்யலாம் அதை மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் இவையெல்லாம் வரலாற்றில் எதிர்பார்க்காத மாற்றங்கள் அவற்றினால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களை விட இன நல்லிணக்கம் நல்ல மக்கள் எங்களுக்கு இடையேயான உறவுகள் அல்லது தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் அடிப்படையான தேவைகளை நான் கொடுக்கிறேன் அது பதிமூன்றாவது திருத்தம் சிறப்பு செயற்படப்பான் வேண்டும் ஆனால் அது எங்களை மேனிய அமைச்சர் பெரும்பான்மை மக்களை பாதிக்கக்கூடாது போன்ற நல்லெண்ணமான சிந்தனைகள் கூட சிறப்பாக அமையும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஜனாதிபதியுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகள் எப்படி அமைய போகுது தமிழ் மக்களுடைய எதிர்கால நடவடிக்கைகள் எப்படி அமைய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்களை பார்க்க கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சிறிய வர்த்த விடைவெளிக்கு சென்று வருவதாக மேலும் பல விடயங்களை பார்க்க முடியும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஜனாதிபதி தேர்தல் நிறைவடைந்த பின்னரான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கிற மிக முக்கியமான நிகழ்வு தற்பொழுது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை வடக்கு கிழக்கிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் கூட இந்த ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது அதாவது மாற்று தலை தமிழ் தலைமை ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது தற்பொழுது அதுக்கு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சுரேஷ் பிரேம சந்திரன் ஸ்ரீகாந்தா போன்றோர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் தமிழ் தலைவர்கள் ஒன்றுபட்டு செயற்பட வேண்டும் தங்களுடைய கோரிக்கை என்ன என்பதனை பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கு ஒரு ஒருமித்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை நீங்களும் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் இந்த சூழலையே மா பொதுத் தேர்தலிலே மாற்று தலைமை ஒன்றும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இல்லை உண்மையாக ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவான பொழுது அதனில் நான் ஒரு பங்குதாரி கையெழுத்திட்ட நால்வரில் நான் ஒருவன் தமிழ் காங்கிரஸ் சார்பாக ஆனால் அவருடன் இன்றும் கூட தமிழ் மக்களுடைய அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அனைவரையும் அரவணைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உண்மையான உயிர்ப்பான கூட்டமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்கின்றதில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றேன் அதன் காரணமாக நான் சம்பந்தரையாவுடன் கூட நான் பல தடவை சந்தித்திருக்கின்றேன் சாதாரணமாக சந்திப்பது உண்டு தேர்தலுக்கு முதற் கூட அதற்கு முன்பும் இந்த கட்சிகள் பிரிந்து போன பொழுது கூட அவை ஒன்றுபடுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணப்பாடு இருந்தது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த தமிழரசு கட்சியிலே மூத்த ஒருவர் எங்களுடைய மாவை சேனாதி ராஜா அவர்கள் அவர்கள் கூட தன்னுடைய மௌனத்தை கலைத்து ஒன்றுபடுத்தியிருக்கலாம் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒன்றுபட்ட பொழுதுதான் உலக மம்மை திரும்பி பார்த்தது எங்களுக்கென்ற ஒரு சக்தி போராடி கொண்டிருந்தது அந்த போராட்ட சக்தி இல்லாமல் போனது அது இல்லாமல் போனதற்கு பின்னரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவான ஒரு காரணத்தினால் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழ் மக்கள் ஆதரித்து ஒரே சக்தியாக இருந்த காரணத்தினால் தான் உலகம் திரும்பி பார்த்தது எனவே நாங்களும் வீரியமாக இருக்க வேண்டும் பேரம் பேசுவது அல்லது பேரம் பேசுகின்ற திறமை என்பது தேவைதான் அது மறப்பதற்கு இல்லை அதை வரலாற்று ரீதியாக பலர் செய்திருக்கிறார்கள் அது செல்வனாயம் காலத்திலே திருச்சுள்ளமாக இருக்கலாம் நீலம் திருச்சுள்ளமாக இருக்கலாம் அல்லது ஈவன் என்னுடைய தலைவர் குமார் பண்ணாமல் அவர்கள் எடுத்திருந்தால் கூட அவர் எங்களுடைய உரிமையை பற்றிய பேசிய பொழுதும் சிங்கள நண்பர்களை சிங்கள தேசத்திலே உறவுகளை கொண்டிருந்தவர்கள் தான் எனவே எங்களுடைய உறவு பாதிக்கக்கூடாது அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் எங்களுடைய மௌனம் எங்களுடைய அபிலாசைகளில் தான் அடைய பெற்று விட்டோம் என்பது அல்ல அப்படி அமைந்துவிடக்கூடாது நாங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு அபிவிருத்தி தேவை இப்போ வடபகுதியில் இருக்கிற தலைமைத்துவ பிரச்சனை என்னவென்றால் இன்றைய யதார்த்த அரசியல் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்பது இந்த தமிழர் தமிழ் தேசிய கூட்டம் கூடாக வந்த தமிழரசு கட்சி தலைமையினுடைய பாதையாக இருக்கிறது அதையும் செய்து கொண்டு இந்த தமிழ் தமிழரசு தலைமை ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக நாங்கள் அவர்களை எதிர்கொள்ளும் என்பதற்காகவே உரிமைகளை பற்றி மட்டும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ஒன்று இருக்கின்றது அபிலாசைகளை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அதற்காகத்தான் நானும் கூட இந்த தேர்தலுக்கு முன்னர் எல்லோரும் ஒன்றுபட வேண்டும் எல்லோரும் கொள்கையை ஆரை ஆதரித்தாலும் பரவாயில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் விரும்பிய விரும்பாமல் ஒரு ஜனாதிபதி வேலை தான் போகிறார் நாங்கள் விரும்பாத ஜனாதிபதி கூட வந்து விட்டார் பொதுவாக தெரியும் எல்லாேருக்கும் அந்த வடக்கு கிழக்கு ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது வேறையாக இருந்திருக்கிறது எனவே வந்த ஜனாதிபதியும் யோசிக்க வேண்டும் வெற்றி பெற்று வந்த ஜனாதிபதியவர்களும் யோசிக்க வேண்டும் எனவே இந்த இவர்கள் ஒன்றாக இருந்திருக்கிறார்களே 
இதற்கான காரணம் என்ன அதை போட்டியாக பார்க்க தேவையில்லை அவர்களுக்கு நான் ஒன்று செய்ய தேவையில்லை என்று பார்க்க தேவையில்லை பேரம் பேசும் சக்தியை நாங்கள் இழந்துவிட்டதாக கூட பார்க்கக்கூடாது அதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏனே ஆனால் இந்த எங்களுடைய மாற்று அணி என்று சொல்வது என்பதை விட மூத்த தலைவர்களான சம்பந்தர் சம்பந்தரையா அவர்கள் என் சுமந்திரன் கூட நல்ல சிந்தனையாளர் மாவை சேனாதிராஜா சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஏன் எங்களுடைய விக்னேஸ்வரர்களை கூட இணைத்து கொண்டு மீண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏன் உருவாகக்கூடாது ஏன் பலம் வரக்கூடாது அல்லது பூனைக்கு மனைவு கட்டுவது யார் என்று பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலைமையா என்கின்ற கேள்வி இருக்கின்றது இதற்காகத்தான் அதை நான் ஆரம்பிக்க முயன்றேன் ஆனால் பின்னால் செல்வதற்கு இடையிலே அதற்கான சில ஆதரவுகள் ஒரு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி இருக்க போகுது அது ஒன்றும் இல்லாத ஒரு நிலையை ஏற்பட்டது அந்த வசதி குறை ஒன்று ஏற்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கூட அந்த நிலைமை தளர்ச்சி உறவில்லை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களாக இருக்க வேண்டும் நான் ஏன் சொல்கின்றேன் என்றால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இதை ஒன்று படுத்தினார்கள் உண்மை ஆனால் அவர்களை மாணவர்கள் என்று பார்த்து ஒரு கட்டத்திலேயே ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது அதாவது அதை இழிவுடன் பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் அப்படி சொல்லி வலிக்கிட்டார்கள் எனவே நல்ல கல்வி மாணவர்கள் நாங்கள் கூட்டமைப்பு உருவான பொழுது வர்த்தகப்பெறும் அவர்கள் தான் கூடுதலாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வடிவேற்கரசன் அவர்கள் எங்களுடைய கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் அவர்கள் அறிவு அறிவு சார்ந்தவர்கள் சேர்ந்து நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை வேறு பெயராலேனும் ஒரு அமைப்பாக நாங்கள் நாங்கள் இன்னும் அடையப்படவில்லை நாங்கள் உரிமை உரிமை என்று சொல்பவர்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எதையும் அடையப்படவில்லை இப்போ உரிமை என்றால் என்ன என்று தெரியாத ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் மறந்து விட்டோம் தமிழ்நாட்களும் மறந்து விடுவார்கள் அடுத்த அடுத்த சந்ததி என்ன அபிலாசை என்ன உரிமை என்று தெரியாத நிலைக்கு போயிடக்கூடாது அது வலியுறுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அபிவிருத்தி இன்றி நாம் வாழ முடியாது வடபகுதியை நீங்கள் சென்று பார்த்தால் தெரியும் இதுவரைக்கு ஒரு சிறந்த கட்டுமான பணி ஏற்படவில்லை இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை போன கடந்த மாகாண சபை வெளிநாட்டிலிருந்தேனும் ரெண்டு தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்தி மூன்று தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்தி தொழில் வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கலாம் எதுவும் கட்டமைப்பாக சிறப்பு செய்யப்படவில்லை என்றால் இந்த யாழ்ப்பாண மக்களுடைய நானும் யாழ்ப்பாணத்தான் தான் ஆனால் யாழ்ப்பாண மக்களுடைய மனோநிலை ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றதே தவிர மற்றபடியே ஒன்றுமில்லை எங்களுடைய எக்கனாமிக் சென்டருக்கு என்ன நடந்தது இறுதியாக ரிஷாட் வடியின் அவர்கள் தான் ஒரு எக்கனாமிக் சென்டரை அமைத்து விட்டார் என்று டக்லஸ் ஆனந்தவர்கள் அந்த பணியில் ஈடுபட போகின்றார் நினைக்கின்றேன் அது வரவேற்கத்தக்கது வாழ்த்தப்பட வேண்டியது காரணம் அப்படியான ஆளுமை மிக்க தலைவர்களால் தான் அதை செய்ய முடியும் எனவே இந்த மாற்று தலைமை என்பதை விட இரண்டும் ஒன்றுபட்ட ஒரு தலைமை ஏற்படுத்துவதுதான் சிறப்பானதாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை மாற்று தலைமை என்று சொல்லுவது ஒருவரை ஒருவர் தூற்றுவதாக இருக்கக்கூடாது அவரே அவர் ஒருவரை ஒருவர் தூற்றுவதற்கு அப்பால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் எது எங்களுடைய பாதை இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பால் நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் வாய் திறந்து மனம் விட்டு நமக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்ய போகின்றார் என்பவற்றை சொல்லாத நிலையிலே வெளிநாட்டு சக்தி ஒன்று தேவை என்கின்ற நிலை இருக்கின்றது இந்தியா ஒரு லவத்திற்கு வாய்திருந்திருந்தாலும் அது நடுநிலையாக இருக்கும் அந்த வகையிலே அவர்களை மரவணைக்கு அவர்களை மரவணைக்க வேண்டிய ஒரு தலைமை நமக்கு இருக்கின்றது ஒரு மாற்று தலைமை என்பதை விட ஒன்றுபட்ட ஒரு தலைமை தான் சிறப்பானது என்பதை என்னுடைய நம்பிக்கை நிச்சயமாக நிங்களுடைய கருத்து நிச்சயமாக மாற்று தலைமைக்கு பதிலாக ஒருமை தலைவரும் செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்து தற்பொழுது பொது தேர்தல் நடைபெற போகிறது ஜனாதிபதி தேர்தலிலே ஒரு தெரிவித்த ஒரு கருத்து பொது வேட்பாளரை களமிறக்க முடியாமல் போனதற்கான ஒரு காரணம் தமிழ் தரப்பில் ஒரு பொது வேட்பாளர் களமிறக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கை ஆரம்பத்திலே வலுப்பெற்றது போதிய கால அவகாசம் இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் அந்த கோரிக்கை கைவிடப்பட்டு தான் ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது நடைபெற போகிற பொது தேர்தலுக்கான அறிவித்தல் இதுவரையிலும் வெளியிடப்படவில்லை இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கிறது மார்ச் மாத மனைவிலே பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் தான் நடைபெற போகிறது இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு மாத காலப்பகுதியில் இருக்கிறது இந்த நான்கு மாத கால பகுதிக்குள் இந்த வருடம் நிறைவடைய போகிறது இந்த நான்கு மாத கால பகுதிக்கு இந்த அனைத்து தமிழ் தலைவர்களையும் ஒருமித்து ஒரு கூட்டணி அமைப்பதிலே ஏதாவது நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைப்பாக தயாராக இருக்கீங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதாவது என்னிடம் ஒவ்வொரு மனிதனிடம் சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றது நான் அதை பார்ப்பதுண்டு எனக்கு என்னப்பாடு இருக்கும் பேச முடியும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அதை செய்வதற்கான சில வசதி குறைவுகள் இயலாமல் இருக்கின்றது எனவே சக்தி ஒன்று வர வேண்டும் அல்லது பாருங்கள் நாங்கள் கூட்டமைப்பை உருவாக்கிய பொழுது வடிவேற்கரசன் அவர்கள் வர்த்த பிரமுகர் முன்னாள் தமிழரசு கட்சியினுடைய ஒரு தூண் அவருடைய வீட்டிலே நாங்கள் சந்தித்தோம் பேசினோம் இறுதியாக சரஸ்வதி ஹாலிலே
எங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன இதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதற்கான அரசியல் சாராத ஒரு அறிவுசார் குழு ஒன்று தேவை எங்களுக்கு அது எங்களை வழிநடத்துவதாக இருக்க வேண்டும் நான் உண்மையிலே சி வி விக்னேஷன் அவர்கள் இந்த அரசியலுக்குள் வருகின்ற பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் முதன் முதலாக இவர் தான் ஒரு நல்ல வேட்பா மாற்று வேட்பாளராக இருப்பார் இருப்பார் என்பதை நான் ஆங்கில பத்திரிகை ஊடாக நான் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த நாள் தந்தை செல்வாவினுடைய நினைவு தினம் இருந்தது கொட்டகை அவர் சொன்னார் அவரது அரசியல் என்பது ஒரு சாக்கடை நான் இதற்குள் வர விரும்பவில்லை என்று இப்போ நான் அப்பொழுது சொல்லியிருந்தேன் அரசியல் சாக்கடையாக இருந்தாலும் கூட சரஸ்வன்சகாவை நாங்கள் ஏன் ஆதரிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் எப்படி நியாயப்படுத்தினீர்களோ அதே போல் வழிநடத்த வழிநடத்த வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் அவர் வழிநடத்துவதற்காக நான் வழிநடத்துவதற்காக நாங்கள் வைத்திருந்தால் அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆலோசகராக இருந்திருப்பார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர் நாங்கள் அரசியலே கூடுதலாக தோய்த்து அவரை அசிங்கப்படுத்தி விட்டோமோ என்கின்ற ஒரு கவலை எனக்கு இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆனாலும் எங்களுடைய மக்களுடைய மனோநிலையிலே நானும் யாழ்ப்பாணத்தான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த யாழ்ப்பாண மக்களுடைய இந்த மனோநிலை மனோபாவத்துடன் அவர்கள் ஒன்று பற்றி நீ வரமாட்டார்கள் அவர்கள் ஒன்றுபடுத்துவது என்பது மிகவும் கஷ்டமாக அமைகின்றது ஏனென்றால் எங்களுக்கு இருக்கக்கூட இருக்க போகிற பாராளுமன்ற ஆசனங்கள் ஏழு எட்டு தான் அதை எப்படி எடுக்க முடியும் என்பது தான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்குது நான் சமந்தரியாக கடந்த முறை சந்தித்த பொழுது கூட சொன்னேன் சுதந்திரன் அவர்களுடைய நியாயமான பல கருத்துக்கள் உங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்களால் கூட ஆதரவு கொடுத்து தட்டி எழுப்ப முடியாமல் போயிட்டு உண்மையாக சொல்கிறேன் அவருடைய சில கருத்துக்கள் அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனும் அவருடைய ஒரு விதமான அதை எப்படி சொல்வது ஒரு மூர்க்கத்தனமான ப்ரெசன்டேஷன் தான் காரணமே அன்றி அவர் சொல்வதைகள் யதார்த்தமானவைகள் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடிய ஃப்ரெக்மெட்டிக்காக இருக்கிற விஷயத்தை தான் அவர் சொல்கிறார் எனவே அதை கூட அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்கள் கூட சட்டத்தரணிகளாக இருப்பவர்கள் கூட சும்மா கவிதை எழுதுவதும் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதும் தான் இருக்கிறாங்களே தவிர ஒரு காத்திரமான ஐயா சார் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அது சரியா பிள்ளையா என்ன அப்போதுகள் அப்படியான கதைக்கிறது அரசியல் இடம் இல்லாமல் இருக்கின்றது அங்கே இருக்கிற பல எம்பிக்களை பார்த்திங்கன்னா ஆபர் செல்லமடைக்கலாம் காத்திரமான மூத்த தலைவர் மூத்த கருத்துக்களை சொல்லுவார் செயல்படுத்தக்கூடியவர் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய சித்தார்த்தன் அவர்கள் உண்மையிலே படித்தவர் பல மொழி வளம் உள்ளவர் சில ப்ரெசன்டேஷன்களை செய்யக்கூடியவர் அவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் சுதந்திர எங்களுடைய சுரேஷ் பிரேமை சேர்ந்தவர்கள் இந்த இவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் நாலு தலைவர்களப்பா என்று ஒன்று அவர்களாக ஒன்றுபடுவார்களாக இருந்தால் சிறப்பான விஷயமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த இடத்துலையும் மற்றும் ஒரு கேள்வி எழுப்புவது பொருத்தமாக இருக்கும் இப்படி வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் தலைவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருக்கிறது தற்போதைய சூழலிலே கொழும்பை பொறுத்தவரையிலே எப்படியான ஒரு தமிழ் தலைமை அல்லது இப்படியான ஒரு தமிழ் கூட்டணி அமைய வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் கேட்பது சால பொருத்தமான விஷயம் ஏனென்றால் என்னுடைய தலைவர் அமர்குமார் அமர்குமார் பண்ணமலர் இருந்த கா காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆக்கு ஆண்டுக்கு பிறகு வந்த தேர்தலிலே நாங்கள் கொழும்பிலே போட்டிட்டோம் தமிழ் தேசிய தமிழர் விடுதலை கூட்டணியுடைய வேட்பாளர்களை திருமதி யோகேஸ்வரன் போன்றவர்களை ரவிராஜ் பொண்ணில் உணைத்து தான் நாங்கள் இங்கே போட்டிட்டோம் அது வடபகுதி தமிழருடைய ஒரு அமைப்பு ஆனால் இதையெல்லாம் உடைத்து கொண்டு குமார் பண்ணமலருடைய மறைவுக்கு பின்னர் நான் ஒரு காத்திரமான வாக்களை காங்கிரஸ் சார்பாக அன்னாருடைய பேரின் நினைவாக எனக்கு கிடைத்தது பன்னெண்டாயிரத்து கிட்ட வாக்குகள் அதே போல் மனோ கணேசன் அவர்களும் போட்டியிருந்தார்கள் அவர் அத்தனை வாக்குகள் பெறாவிட்டாலும் அவர் மாநில சபைக்கு தெரிவு செய்யப்படக்கூடியதாக இருந்தால் நாங்கள் மாநில சபையில் போட்டியிடவில்லை எனவே அவர் என்னைத்தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்தால் தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை காப்பாற்ற முடியும் அதாவது கொழும்பு சார்ந்த மலையம் சார்ந்த தமிழர்களும் வடபகுதி தமிழர்கள் கிழக்கு பகுதியும் முடியும் என்று அதை செய்தோம் இணைந்தோம் சிறப்பாக போனோம் சிறப்பாக பயணம் நடந்தது அவர் பாராளுமன்றம் போனால் மாகாண சபைக்கு போனோம் மாநகர சபையிலே உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் பல விடயங்களுக்காக கத்தினோம் பேசினோம் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அந்த நாளிலே ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறேன் என்று சொன்னால் கொழும்பில் அது தமிழ் பெண்களுக்காக இருக்கலாம் தமிழ் பெண்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்காக இருக்கலாம் போராட்டமாக இருக்கலாம் பத்திரிகையாளராக இருக்கலாம் மனோ கணேசனும் கோர உருவனும் அங்கே நிற்போம் பிரபா கணேசன் உட்பட அப்படியாக இருந்த ஒரு காலம் என்ன செய்வது என்று அந்த ஒருமைப்பாடு உடைந்து விட்டது என்று நான் நினைக்கின்றேன் சில வேலைகள் மனோ கணேசன் அவர்கள் நினைக்கலாம் நான் என்னடைக்கு எனக்கு சக்தி இருக்குது எனக்கு மக்கள் ஆதரவு இருக்குது நான் தலைவன் தான் உண்மையை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் அனைவரையும் அணைத்து கொண்டு அணைத்து கொண்டு செல்கின்ற ஒரு தலைமை மீண்டும் உருவாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனவு அதை நினைவாக்குவதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் யாரையும் உடைத்து பிரித்து குத்தி காட்டின அரசியல் செய்யக்கூடாது என்பது என்னுடைய ஒரு எண்ணப்பாடு அதைத்தான் நான் எப்போதும் செய்வது நான் அப்படியாக குத்தி காட்டுவது இல்லை
தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மனோ கணேசன் முன் வருவாராக இருந்தால் அதை செய்வதில் தப்பில்லை ஆனால் அவர் இன்று தனி கட்சி பற்றி தான் பேசுகின்றார் நான் அவரை குற்றம் சாட்டவில்லை என்றார் நண்பர் தனி கட்சி பற்றி பேசுகின்றார் அது மட்டுமல்ல கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் சொன்னார் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே மலையகத்திற்கு சிறப்பு இடத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கின்றோம் சில வேலைகளிலே வடக்கு கிழக்கு தமிழ் தலைவர்கள் அதில் இணைந்து கொள்ளாதது ஒரு தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தது நான் அந்த நான் அவருடன் இணைந்த காலத்திலே வடக்கும் கிழ வடக்கும் அவர்களும் இணைந்து தலைநகர் தமிழிடம் எதற்காக நாங்கள் கொள் கொடுக்கணும் எங்களுடைய தலைமை வளர்க்க வேண்டும் என்று தான் நான் பார்த்தேன் அவர் அப்படியாக மாறி அதிலிருந்து மாறி எங்களை இணைத்து கொண்டு நான் இணைய கூட தயாராக இருப்பேன் இணைத்து கொண்டு ஒரு பொதுவான தமிழ் தலைமை அன்று இருந்தது போல் மாநகர சபை மாகாண சபை எல்லாம் பார்த்தோம் அவரையும் பாராளுமன்றம் அனுப்பி வைத்தோம் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒற்றுப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நான் இந்த தண்ணி கிளாஸை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் யோசிச்சு நான் இருந்தாலும் கூட நான் சொற்களிலே தெளிவானவன் அதாவது வடக்கு கிழக்கு வடக்கு தமிழராக இருக்கலாம் கிழக்கு தமிழராக இருக்கலாம் தலைநகரிலே பிறந்தும் தலைநகரிலே வாழ்ந்த தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் மலையக தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் காளி காளி மாத்திரையிலிருந்து வந்து வாழ்ந்த தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் பழைய கிரிக்கெட் பிளேயர் அவங்களெல்லாம் காலியிலே காலியிலே நிறைய தமிழர்கள் வாழ்ந்தார் அவர்களோடு என்று தலைநகர் இருக்கு எல்லாம் ஒன்றுபட்ட எமக்கான ஒரு தலைமை உருவாக்குவதற்கு மனோகணேஸ்வர்கள் தயாராக இருந்தால் நானும் தயாராக இருக்கின்றேன் நிச்சயமாக பல்வேறு விடயங்கள் துறைவிலே பேசி இருக்கிறீர்கள் இதிலும் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயங்கள் வடகு கிளைகளில் மாற்று தலைமை வேண்டாம் அனைவரும் ஒருமித்து செயற்பட வேண்டும் அதே போன்று கொழும்பிலே அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் பொது தலைமை தொகுதியின் கீழே ஒரு அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் நான் இணைய தயார் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் இந்த தகவலோடு இந்த வாரத்திற்கான நேருக்கு நேர நிகழ்ச்சி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறது தொடர்ச்சியாக அடுத்த வாரமும் எங்களோடு பேச போகிறார் கலாநிதி குமரகுருவரன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக நினைந்திருங்கள் ஆதரவோடு வணக்கம்